ഹായ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റ്സാണ് സം കോൺസെപ്റ്റ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഡാറ്റയെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പോപ്പുലേഷൻ എന്താ സാമ്പിൾ എന്താ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് അറിയണം അപ്പോൾ ആ ടേംസ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പോപ്പുലേഷൻ an aggregate of individual items relating to a phenomenon under investigation is called population or also called universe adayada nammal endine pattiyano padikkunathu aa study ki venda ella information tharuna group of items po aalukale pattiyano padikkunathu anja po example parayanu anja po oru nammal ഒരു കോളേജിൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കോളേജിലെ മൊത്തം സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും വിചാരിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ അതാണ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പക്ഷെ അതല്ല പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടേംസിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ പറ്റിയാണോ പഠിക്കുന്നത് അതിന് ഡാറ്റ എടുക്കുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും അതിനെ പറ്റി ഇൻഫോർമേഷൻ തരുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ പെന്നുകളെ പറ്റി പഠിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബ്രാൻഡ് ടൈപ്പ് പെന്നിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ബ്രാൻഡുകളിലുള്ള എല്ലാ പെന്നുകളുമാണ് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ജനസംഖ്യേനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ജന ടോട്ടൽ ജനസംഖ്യ എന്നുള്ളത് മൊത്തം എത്ര ആളുകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് എല്ലാ ആളുകളും അടങ്ങുന്നതാണ് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ അത് ആ കേസിൽ പോപ്പുലേഷൻ ആകും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടേംസിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പോപ്പുലേഷൻ ആകും അല്ലാത്ത കേസിൽ ബാക്കി എന്ത് എന്തിനെ പറ്റിയാണോ പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ തരുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസിൻ്റെയും ഗ്രൂപ്പാണ് പോപ്പുലേഷൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റംസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു എ ഫിനോമിനൻ അണ്ടർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓക്കെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫൈനേറ്റ് ഓർ ഇൻഫൈനേറ്റ് അതായത് ഒരു പോപ്പുലേഷന് ഫൈനേറ്റ് പോപ്പുലേഷനും ആവാം ഇൻഫൈനേറ്റ് പോപ്പുലേഷനും ആവാം ഫൈനേറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്ര ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഡിറ്റർമിനബിൾ ആണ് ദെൻ ഇൻഫൈനേറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻഡിറ്റർമിനബിൾ ആയിരിക്കും അതിൽ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എക്സാമ്പിള് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി the total teachers under calicut university is the population adu or finite population aanu adhaayathu teachers inde ennam namukku krithyamayittu arayan pattum adu finite aayittulla population aanu then to study about stars stars ne kurichana nammal padikkunathu nakshatrangale kurichu padikkunna samayathu the total stars in the galaxy is the population galaxy illulla mottham starugal aanu population പക്ഷെ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇൻഫൈനൈറ്റ് പോപ്പുലേഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണത് ദെൻ സാമ്പിൾ ഫ്യൂ ഐറ്റംസ് സെലക്റ്റഡ് ഫോർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എൻക്വയറി ഫ്രം എ ഗിവൺ പോപ്പുലേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ പറ്റി പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ ആ പോപ്പുലേഷനിൽ അതിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഐറ്റംസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം കുറച്ച് യൂണിറ്റുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സെലക്ട് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുക അതായത് സ്മോൾ പാർട്ട് ഓർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എക്സാമ്പിള് സ്റ്റു നേരത്തെ അതേ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇഫ് വി സെലക്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഫ്രം ടു ഓർ ത്രീ കോളേജസ് അണ്ടർ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇസ് എ സാമ്പിൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മൊത്തം ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു സാമ്പിൾ എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ടീച്ചേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ കോളേജുകളിൽ നിന്നുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് വെച്ചാൽ അതൊരു സാമ്പിളായി ദെൻ സെൻസസ് ആൻഡ് സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അത് ഡാറ്റ കളക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്ര പേരിലാണ് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചുള്ള മെത്തേഡുകളാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സെൻസസ് മെത്തേഡ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി
ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ അതിനെ സെൻസസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ സെൻസസ് പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോൾ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ സെൻസസ് നമ്മൾ എല്ലാ ആളുകളിൽ നിന്നും ഇൻഫോർമേഷൻ എടുക്കും അപ്പോൾ അതൊരു സെൻസസ് മെത്തേഡിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി അത് ഇതിൻ്റെ മെറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഏറ്റവും റിലയബിൾ വിശ്വസനീയമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കുകയും ചെയ്യും ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസും വരും ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ എല്ലാ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നും ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈമും എക്സ്പെൻസും ആവും ദെൻ സാമ്പിൾ മെത്തേഡ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫ്യൂ ഐറ്റംസ് ഫ്രം ദ പോപ്പുലേഷൻ അതായത് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു സാമ്പിൾ എടുത്ത് ആ സാമ്പിൾ നിന്ന് മാത്രം ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സാമ്പിൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം എക്സാമ്പിൾ നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേസ് ഒക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ദൻ ലെസ് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ സെൻസസ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ അത്ര എമൗണ്ട് ക്യാഷ് വരില്ല എക്സ്പെൻസ് വരില്ല അത്രയും ടൈമോ എടുക്കില്ല അപ്പം ലെസ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ് ദെൻ സം ടൈംസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി ഫീസിബിൾ മെത്തേഡ് ചില കേസുകൾ നമുക്ക് സെൻസസ് നടത്താൻ പറ്റില്ല സാമ്പിളിങ് മാത്രമായിരിക്കും ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക് സാധനങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഐറ്റംസിനെയും എടുത്തിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് സാമ്പിൾ എടുത്ത് മാത്രമേ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ദെൻ വാരിയബിൾ എ ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് വാരീസ് ഫ്രം വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്സർവേഷൻ ടു അനദർ വിത്തിൻ എ ഗിവൺ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആ വാല്യൂസിനെയാണ് പറയുക ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്സർവേഷൻ ടു അനദർ നമുക്ക് വാരിയബിൾ എന്നറിയാം എക്സ് ഒരു വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുകയാണ് വെച്ചാൽ എക്സ് എടുക്കുന്ന ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും ആ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസിനുള്ളിൽ ആ എക്സിന് ഇങ്ങനെ വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം എക്സിന് ഏത് വാല്യൂസും എടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഹൈറ്റ് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ പറയുന്നത് ഒരു വാരിയബിൾ ആണ് വെയ്റ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാംസ് വാരിയബിൾ ആണ് ഏജസ് ഇൻ ഇയേഴ്സ് എക്സെട്ര ഒക്കെ വാരിയബിളിന് എക്സാമ്പിളാണ് ദെൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എ വാരിയബിൾ ഹൂസ് ഡൊമൈൻ റിട്ടെയിൻസ് ഓൺലി വൺ വാല്യൂ ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരേ ഒരു വാല്യൂ മാത്രം എടുക്കുന്ന വാരിയബിളിനെയാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയാം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അറിയുന്നതായിരിക്കും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ മാത്രമാണ് അത് എടുക്കുക എങ്കിൽ അതിനെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുള്ളൂ ഏതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഏക്കൊരു വാല്യൂ മാത്രമേ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ വാരിയേറ്റ് ദ പർട്ടിക്കുലർ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഓഫ് എ വാരിയബിൾ ഫ്രം എ ഗിവൺ ഡൊമൈൻ ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഓർ വാല്യൂസ് ഓർ എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വിച്ച് ക്യാൻ ബി കാർഡിനലി മെഷേർഡ് ഓർ ഡയറക്റ്റ്ലി കൗണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് വാരിയേറ്റ് ആ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് പേരുടെ വേജസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് വിചാരിക്കാം വേജസ് എടുക്കുന്ന കേസിൽ വേജസ് എന്താ അവിടെ വാരിയബിൾ ആണ് കുറച്ച് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ വേജസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേജസ് വാരിയബിൾ ആണ് അങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ ആ വേജസിൻ്റെ മീൻ കാണുകയാണ് മീൻ കണ്ടാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആണ് ആ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വേജസിൻ്റെ റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു ഫൈവ് ആളുകളുടെ വേജസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫൈവ് ആളുടെ വേജിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു റേഞ്ചിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാരിയേറ്റ് ആണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആ ഡൊമൈനിലുള്ള ത
the variable its value can assume only integral numbers and it cannot be measured but counted only adayathu integral numbers nammal count cheyan varuna 0 1 2 3 angane integral aayittulla numbers mathram assume cheyuna variables niyana nammal discrete variables nu parayanadu adu measure cheyan pattilla count cheyane pattullu example number of children in a family number of children in a family namaku measure cheyan pattilla adu count cheyana cheya okay then continuous variable it can assume any value within a given domain or given domain le ed value adine assume cheyan pattum angane aanu nundengil adu continuous variable nu parayum for example age age ne or given range varnu kaynal adinte ullile ed values um assume cheyam po 2 year old 2.5 year old nam kurayam 2 year um 5 months um angane parayam then wages wages nu angane variation varam income etc then attributes qualitative aayittulla characteristics ne sorry the quantitative alla da qualitative aanu qualitative aayittulla characteristics ne denote cheynadanu attributes data which are qualitative in character cannot have direct numerical measurement direct aayittu numerical measurement undavilla angane data aanu attributes nu parayanadu example religion nationality literacy etc religion and nationality literacy onnum namukku direct aayittu numbers il measure cheyan pattana sadhana alla adu namukku numbers like coding okka vechittu maatrana cheyyam appo adinekeyana attributes nu parayan okay thank you